dear students i am dr rajiv sapre this is lecture number 11 for uh, standard 9 mathematics part 2 chapter 3 triangle in all the previous 10 lectures we have seen lots of things now in uh, this particular lecture uh, when you want to learn whatever is being taught in this lecture it is better to revise what is done in all the previous 10 lectures what are the main results that we proved so i will do that for you see it all started with a uh, uh, very simple uh, topic right right in case of the triangle first we studied uh, congruency of the congruence of the triangle but before that also we have seen certain results i will go through those results because they are very important we will use those in proving further results see first we saw theorem of remote interior angles of the triangle ata ithe hi figure ahe ti jar tumhi observe kele tar pras ha jo angle ahe to exterior angle ahe tya triangle cha ani remote interior angles kutle angle p ani angle q right these are remote interior angles for this particular exterior angle pras see where i am putting my pointer pras ha jo bahir cha kon ahe ha exterior angle ahe ani interior angles kon te ahet p ani q remote interior angles manje hala sallagna nave remote tar apan asa shiklo ki ha jo angle ahe pras tyacha major manje angle p ani angle q yancha addition asto manje kay angle pqr ani angle r qpr आणि अँगल पी क्यू आर आणि अँगल आर पी क्यू यांचा ऍडिशन म्हणजे हा अँगल असतो दॅट इज कॉल्ड एक्सटेरियर अँगल थिअरम त्याच्यानंतर आपण आणखी काही गोष्टी बघितल्या की प्रॉपर्टी ऑफ अन एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ ट्रँगल तो आपण असं म्हटलं की द सम ऑफ द टू पॉझिटिव्ह नंबर्स ए अँड बी दॅट इज ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ए अँड ग्रेटर दॅन बी ऑल्सो म्हणून हा जो एक्सटेरियर अँगल आहे पी आर एस तो अँगल पी पेक्षा मोठा आहे आणि अँगल क्यू पेक्षा मोठा आहे कारण कुठल्या कारण आपण काय शिकलो आत्ताच मगाच्या थिअरममध्ये आपण काय म्हटलं की अँगल पी आर एस माझा माऊस पॉईंटर कसा जातोय बघा अँगल पी आर एस हा एक्सटेरियर अँगल आहे तो कुणाच्या दोघांचं ॲडिशन आहे तर अँगल पी आणि अँगल क्यूचं ॲडिशन आहे म्हणून आपण काय म्हणणार की अँगल पी आर एसचं मेजर जे आहे ते अँगल पी पेक्षा मोठं असणार आणि अँगल क्यू पेक्षा मोठं असणार म्हणजेच आपणाला काय कळलं की एक्सटेरियर अँगल हा कसा असतो त्याच्या रिमोट इंटेरियर अँगल्स पेक्षा कुठलाही त्यातला रिमोट इंटेरियर अँगल घेतला तर त्याच्याहून तो मोठा असतो ठीक आहे असे आपण रिझल्ट्स बघितले त्याच्यानंतर आपण मेन रिझल्ट बघितला तो म्हणजे कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रँगल मग कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रँगलसाठी कुठल्या कुठल्या टेस्ट होत्या बघा ॲज यू नो whenever you talk about congruent triangles see congruent triangles don trikon ekarup asna congruent triangles ma tests kay hotya side 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 test tyachanantar side angle side test angle side angle test ani shevti hoti hypotenuse side test hs manto mi tala hypotenuse side test tar ya test ki statements tumhala mahiti pahi दोन ट्रँगल तुम्ही घेतलेत ना एक समजा मी ट्रँगल ए बी सी घेतला आणि दुसरा ट्रँगल पी क्यू आर घेतला आणि यांच्यामध्ये मी वन वन करस्पॉन्डन्स असा दिला की ए बी सी वन वन करस्पॉन्डन्स विथ पी क्यू आर वॉट डज इट मीन इन प्लेस ऑफ ए यू विल टॉक अबाउट पी इन प्लेस ऑफ बी क्यू इन प्लेस ऑफ सी आर दिस इज वन वन करस्पॉन्डन्स मग आपण असं म्हणणार की समजा इथली साईड ए बी म्हणजे बघा हे एस 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 टेस्ट म्हणजे काय आहे मी सर्व लिहत नाही राहणार पण लक्षात घ्या ए बीला करस्पॉन्डिंग साईड पी क्यू मग समजा असं जाणवलं मला की ए बी सेम ॲज पी क्यू म्हणजेच कॉन्ग्रुएंट आहे बी सी आणि क्यू आर हे दोन साईड्स पण कॉन्ग्रुएंट आहेत हे कॉन्ग्रुएंटशी जे कोण आणि तिसरी साईड म्हणजे करस्पॉन्डिंग काय होणार ए सी आणि पी आर मग ते पण कॉन्ग्रुएंट आहेत ए सी आणि पी आर तर आपण काय म्हणणार साईड 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 टेस्टप्रमाणे हे दोन ट्रँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत तसंच साईड अँगल साईड म्हणजे काय आता हेच जर वन वन करस्पॉन्डन्स घेतला मी तर हे कसं होणार बघा हा एक ट्रँगल ए बी सी रफ फिगर मी काढतो हा एक ट्रँगल ए बी सी आणि हा दुसरा ट्रँगल पी क्यू आर पी क्यू आर मग आता अगदी रफ फिगर आहे हा ही डोंट एक्सपेक्ट 
एक्झॅक्ट फिगर्स तर इथे आपण काय म्हणणार हेच जर वन वन करस्पॉन्डन्स असेल तर समजा असं घडलं की ए बी ही साईड बघा म्हणजे इथली ही साईड आणि ही इथली पी क्यू मग त्याला करस्पॉन्डिंग त्या कॉन्ग्रिओंट आहेत त्याच्यानंतर ही साईड बी सी त्याला इथे क्यू आर म्हणजे बी सी हे पण कॉन्ग्रिओंट आहे क्यू आरला म्हणजे दोन साईड्स कॉन्ग्रिओंट झाल्या आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल म्हणजे इथला अँगल बी आणि इथला अँगल क्यू म्हणजेच अँगल ए बी सी आणि अँगल इथला कुठला पी क्यू आर अँगल पी क्यू आर हे जर दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे साईड्स आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल हे कॉन्ग्रिओंट आहेत म्हणजेच एस ए एस टेस्टप्रमाणे हे दोन त्रिकोण कॉन्ग्रिओंट आहेत आता ए एस ए त्याच्या विरुद्ध म्हणजे आता कसं होणार इथला अँगल समजा आणि इथला अँगल हाच वन वन करस्पॉन्डन्स ठेवला आपण तर हे बी आणि क्यू कॉन्ग्रिओंट आहेत सी आणि आर कॉन्ग्रिओंट आहेत आणि यांनी इन्क्लूड केलेली साईड बी सी आणि इथली क्यू आर हे पण कॉन्ग्रिओंट आहे म्हणजे काय बघा तिसऱ्या टेस्टमध्ये मी काय म्हणणार की अँगल बी म्हणजे मी असं लिहत नाही आता ए बी सी ए बे बी सी म्हणजेच अँगल बी आणि अँगल पी क्यू आर म्हणजेच अँगल क्यू हे दोन कॉन्ग्रिओंट आहेत तसंच अँगल इथला सी आणि इथला अँगल आर सो अँगल सी इज कॉन्ग्रिओंट टू अँगल आर आणि ह्या दोन अँगल्सनी इन्क्लूड केलेली बाजू कुठली बी सी आणि इथली क्यू आर म्हणून मग बी सी इज कॉन्ग्रिओंट टू क्यू आर असं ज्यावेळी होईल त्यावेळी आपण कुठली टेस्ट म्हणणार म्हणजे ही जी पहिली टेस्ट आहे ती एस 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 टेस्ट झाली ही झाली एस ए एस टेस्ट आणि आता ही झाली ए एस ए टेस्ट अँगल साईड अँगल हे दोन अँगल आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेली साईड हे कॉन्ग्रिओंट आहे असा हा विषय झाला आणि चौथी त्यातली मेथड अशी होती की ती काटकोन त्रिकोणाच्या बाबतीत म्हणजे हायपोटेनस आता हे हा समजा एक काटकोन त्रिकोण आहे हा दुसरा काटकोन त्रिकोण आहे तर आपलं म्हणणं काय हायपोटेनस सुड बी कॉन्ग्रिओंट आणि एक साईड करस्पॉन्डिंग साईड म्हणजे समजा आता हे ए बी सी मगाच्यासारखंच समजा आपण वन वन करस्पॉन्डन्स घेतला ए बी सी आणि पी क्यू आर तर ही ए सी ही हायपोटेनस आहे मग पी आर ही पण हायपोटेनस आहे म्हणजे आपल्याला ए सी शुड बी कॉन्ग्रिओंट टू पी आर हे तर महत्त्वाचं आहे आणि अदर दॅन हायपोटेनस ज्या दोन साईड्स आहेत त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स कॉन्ग्रिओंट आहेत म्हणजे समजा हे ए बी घेतलं तुम्ही तर समजा असं झालं की ए बी इज कॉन्ग्रिओंट टू इथली साईड पी क्यू तर आपण म्हणणार हायपोटेनस साईड टेस्टप्रमाणे हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रिओंट आहेत ह्या चार टेस्ट तुम्हाला अभ्यासाला आहेत अनेक वेळा अशी सिच्युएशन येईल की तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रिओंट आहेत मग त्याच्यासाठी या टेस्ट तुम्हाला वापरता येईल त्यामुळे हे झालं कॉन्ग्रिओन्सी ऑफ द ट्रँगल त्याच्या संदर्भामध्ये त्याच्यानंतर मग आपण त्याचा वापर करून त्याचे ॲप्लिकेशन्स म्हणजे काय शिकलो बघा आपण असं शिकलो की पहिला मुद्दा त्याच्यामध्ये होता की तुमचं हे आयसोस्केलस ट्रँगल थिअरम आयसोस्केलस ट्रँगल म्हणजेच काय समद्विभुज त्रिकोण दोन बाजू समान असतात आता इथे ही आकृती जी काढलेली आहे आपण इथे काढूया लेट अस ड्रॉ इट हिअर राईट सो दॅट यू कॅन बेटर अंडरस्टँड बघा आता समजा मी असं केलं आयसोस्केलस ट्रँगल थिअरम मला सांगायचं आहे काय आहे तर मी काय करणार एक ट्रँगल काढला मी समजा हा ट्रँगल तसाच इथे दुसरा ट्रँगल काढला काही दुसऱ्या ट्रँगलची गरज नाही सॉरी वी आर नॉट प्रुव्हिंग वी आर नॉट प्रुव्हिंग वॉट आय कॅन से कॉन्ग्रिओन्सी ओके तर आता इथे आयसोस्केलस म्हणजे काय ह्याच्या दोन बाजू म्हणजे समजा मी हा ट्रँगल ए बी सी घेतला तर हा ही बाजू ए बी आणि ही बाजू ए सी ह्या कॉन्ग्रिओंट आहेत तर त्यांच्या समोरचे जे अँगल्स आहेत बघा इफ टू साईड्स ऑफ द ट्रँगल आर कॉन्ग्रिओंट म्हणजे इथे ए बी आणि ए सी हे कॉन्ग्रिओंट आहेत कॉन्ग्रिओंट आहेत ह्याचाच अर्थ काय त्यांची लेंथ इक्वल आहे दोघांची राईट देन अँगल्स अपोजिट टू देम आता ए बीला अपोजिट अँगल कुठला सी आणि ह्या ए सीला अपोजिट अँगल कुठला बी मग ते पण कॉन्ग्रिओंट आहेत म्हणजे इथे जे माप आहे तेच इथे माप असणार हा झाला आयसोस्केलस ट्रँगल थिअरम आणि ह्याचा कॉन्व्हर्स काय ह्याचा कॉन्व्हर्स असा असेल इफ द टू ट्रँगल्स टू अँगल्स ऑफ द ट्रँगल आर कॉन्ग्रिओंट म्हणजे उलटं सांगतोय आपण हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रिओंट असतील तर ह्यांच्या समोरच्या बाजू पण कॉन्ग्रिओंट असतील इथे तुम्ही काय सांगितलं कॉन्ग्रिओंट साईड्सच्या समोरचे अँगल्स कॉन्ग्रिओंट आहेत आता आपण कॉन्व्हर्समध्ये काय म्हणणार एखाद्या त्रिकोणामध्ये दोन अँगल्स कॉन्ग्रिओंट असतील तर त्यांच्या समोरच्या साईड्स पण कॉन्ग्रिओंट असतील मग हे करताना तुम्हाला पूर्वी जे शिकलेले आहात की व्हॉट इज मेंड बाय टू अँगल्स आर कॉन्ग्रिओंट व्हॉट इज मेंड बाय टू साईड्स आर कॉन्ग्रिओंट दॅट वी शूड नो 
टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट याचाच अर्थ त्यांच्या लेंथ सेम आहे त्या बाजूंची लांबी समान आहे आणि दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजेच त्या दोन कोनांची माप समान असणं हॅव यू अंडरस्टूड त्यामुळे हे दोन रिझल्ट नीट लक्षात ठेवा हे आपल्याला वापरायचे आहेत पुढे अनेक ठिकाणी त्याच्यानंतर आपण थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी थिअरम बघितला आय विल इरेज धीस दिस इज नॉट नीडेड नाव बट आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज आयसोस्केलस ट्रँगल थिअरम अँड व्हॉट इज इट्स कॉन्व्हर्स आधी कॉन्व्हर्स म्हणजे काय हे आधी समजून घ्या मी तुम्हाला ते समजावून सांगितलेलंच होतं की पी इम्प्लाईज क्यू अशी जी इम्प्लिकेशन स्टेटमेंट असते म्हणजे इथे तुम्ही काय सांगितलं जर त्रिकोणाच्या दोन बाजू समान असतील तर त्यांच्या समोरचे कोण पण समान असतं त्रिकोणाच्या दोन बाजू कॉन्ग्रुएंट असतील तर जर त्रिकोणाच्या दोन बाजू कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांच्या समोरील कोण पण कॉन्ग्रुएंट असतात जर तर स्टेटमेंट्स म्हणजेच इफ देन स्टेटमेंट If the two sides of the triangle are congruent, then the angles opposite to them are congruent. P implies Q. मैं ऐसा converse का इस्तो Q implies P. मैं ये आधी चा statement में दे जे prove के लोते आता assume कराये चा अनि जे assume के लोते ते prove कराये चा. उल्टो मैं ये आता तुम्ही क्या मन्ना र? क्या क्या statement पे isosceles triangle theorem सा converse का होना र? कि जर त्रिकोणा चे दोन कोण एक रूप असतील तर त्यांच्या समोरच्या भुजा एक रूप असतील हे आता बराबर तुम्हाला करता आले पाहिजे आता त्याच्यानंतर आपण शिकलो थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी थिअरम स्टेटमेंट्स फक्त लक्षात घ्या आय एम नॉट डिस्कसिंग प्रूफ्स ना ऑलरेडी दोन आर डिस्कस्ड थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी हा एक स्पेशल केस आहे आणि पुन्हा दुसरा एक ट्रँगल आपण नेहमी अभ्यासतो तो म्हणजे पंचेचाळीस पंचेचाळीस आणि नव्वद हे दोन ट्रँगल्स मग थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी ट्रँगलमध्ये आपण काय म्हटलं समजा हा ट्रँगल आहे कुठला समजा हा ट्रायंगल आहे ओके समजा हा ट्रायंगल घेतला आपण काटकोन त्रिकोण ओके तर समजा असं झालं की इथे जे मेजर आहे हे नाईन्टीज आहे ना हा काटकोन आहे काटकोन त्रिकोणाच्या बाबतीत थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी हे नाईन्टी आहेच मग इथे समजा हा थर्टी डिग्रीजचा अँगल असेल तर नॅचरली हा सिक्स्टी डिग्रीजचा पाहिजे कारण त्रिकोणाच्या तीन कोणांची वेळ एकशे ऐंशी असते आपल्याला माहिती आहे मग थर्ट्या थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी थिअरम काय सांगतो समजा हा ट्रँगल तुम्ही घेतलात ए बी सी तर ए सी इज द हायपोटेनस काटकोना समोरची बाजू त्याला कर्ण म्हणतात मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये हायपोटेनस म्हणतो आपण कर्ण म्हणजेच हायपोटेनस कर्ण म्हणजे कुठली बाजू ते आणि कर्ण हा विषय फक्त काटकोन त्रिकोणात येतो हे लक्षात घ्या काटकोन त्रिकोणामध्येच कर्ण आणि ह्या सर्व गोष्टी आहेत थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी फॉर्टी फाईव्ह फॉर्टी फाईव्ह नाईन्टी ऑल दीज आर राईट अँगल ट्रँगल्स हे दोनही काटकोन त्रिकोण आहेत कारण एक कोण त्यातला नव्वद अंशाचा आहे उरलेल्या दोन कोणांची बेरीज नव्वद असणार कारण त्रिकोणाच्या तीन कोणांची बेरीज एकशे ऐंशी मग त्यातले जे दोन कोण आहेत ते थर्टी सिक्स्टी असतील तर हा स्पेशल ट्रँगल झाला थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी ट्रँगल असं त्याला म्हणतात मग त्याच्यामध्ये आपण काय प्रूव्ह केलं की समजा ही हायपोटेनस तुमची एक्स असेल तर थर्टी डिग्रीजच्या अपोजिट साईड जी असते ती हाफ ऑफ हाफ ऑफ द हायपोटेनस असते हायपोटेनसच्या निम्मे असते म्हणजे हायपोटेनस सहा असेल तर ही तीन असणार हायपोटेनस दहा असेल तर ही पाच असणार आणि साठ अंशाच्या समोरची बाजू ही रूट थ्री बाय टू टाइम्स हायपोटेनस आहे रूट थ्री बाय टू एक्स ही साठ अंशासमोरची बाजू आहे कळलं का त्याच्यानंतर पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद असा जर त्रिकोण असेल म्हणजे कसं बघा पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद म्हणजे हे असं तुम्ही घेतलात समजा तर हे इथे हा काटकोन त्रिकोण आहेच ना मग त्याला समजा मी नावं दिली पी क्यू आर तर ह्याच्यामध्ये हायपोटेनस काय झाली समजा ही पी आर पी एक्स आहे तर इथला अँगल पंचेचाळीस आहे आणि इथला पण पंचेचाळीस आहे मग आपण म्हणणार हे पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद हा ट्रँगल आहे मग ह्याच्यामध्ये काय आपण सिद्ध करतो की जे काही दोन बाजू आहेत ज्या काटकोन करतात त्यांची लांबी किती असते वन अपॉन रूट टू टाइम्स हायपोटेनस वन अपॉन रूट टू एक्स इथे पण वन अपॉन रूट टू एक्स कळलं ना म्हणजे ही साईड समजा हायपोटेनस तुमची दहा असेल तर हा ही दोन्ही साईड काय येणार टेन अपॉन रूट टू टेन अपॉन रूट टू आता टेन अपॉन रूट टू वगैरे हे कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला करता आली पाहिजे ना टेन अपॉन रूट टू म्हणजेच फायू इंटू टू अपॉन रूट टू आता टूला रूट टू नाही भागलं की रूट टू येणार म्हणून हे फायू रूट टू होणार असा हा सर्व नीट लक्षात घ्या विषय ट्रँगलचा हा तिथे अभ्यास करता आहात तुम्ही तर थर्टी सिक्स्टी नाईन्टी आणि फॉर्टी फायू फॉर्टी फायू नाईन्टी असे हे दोन मेन रिझल्ट्स तुम्ही बघितले पायथ्यागोरस प्रॉपर्टी तिथे आपण चांगल्या प्रकारे वापरली त्याच्यानंतर आपण मेडियन ऑफ द ट्रँगल हा विषय बघितला मेडियन ऑफ द ट्रँगल म्हणजे इथे डायग्राम काढले बघा ए आणि ही साईड आहे बी सी त्याला त्याचा मध्यबिंदू आपण घेतला डी आणि ए डीला जोडणारा 
ए आणि डी या दोन बिंदूंना जोडणारा म्हणजे ए हा त्या त्रिकोणाचा व्हर्टेक्स आहे शिरोबिंदू मराठीत म्हणतात त्याच्या अपोजिट साईड कोणती बी सी त्याचा मध्यबिंदू काय घेतला आपण डी मग तो शिरोबिंदू आणि डी यांना जोडणारा जो रेषाखंड असेल त्याला आपण म्हणणार मेडियन ऑफ द ट्रायंगल लक्षात घ्या आता कॉन्करन्सी असा एक कन्सेप्ट आहे बघा हे मी इरेज करतो सर्व कॉन्करंट म्हणजे काय बघा की समजा आता हे तुम्ही बघा इथे डायग्रॅम काढले मी पुन्हा काढत नाही या ट्रँग ट्रँगलमध्ये ए डी ही एक मेडियन आहे बी ई ही दुसरी मेडियन आहे आणि सी एफ ही तिसरी मेडियन आहे या तीनही मेडियन्स एकाच पॉईंटमधून जातात ज्यावेळी तीन लाईन सेगमेंट्स किंवा तीन लाईन्स एकाच पॉईंटमधून जातात त्यावेळी त्या लाईन्सना आपण म्हणतो दे आर कॉन्करंट लाईन्स कॉन्करंट एकाच पॉईंटमधून त्या जातात तीनही लाईन्स लक्षात आलं का मग हे जे हा जो कन्सेप्ट आहे ना तो आपणाला मेडियन्समध्ये मेडियन्स ऑफ द ट्रँगल बघा असा एक रिझल्ट तुम्ही पुढे जाऊन शिकाल मेडियन्स ऑफ द ट्रँगल आर कॉन्करंट म्हणजेच त्या तीनही मेडियन्स जे असतात तुम्ही एक काय म्हणता येईल ॲक्टिव्हिटी म्हणून करून बघा मेडियन्स कशा असतात काढा मेडियन्स तुम्ही कुठलाही एक त्रिकोण काढा प्रत्येक साईडचा मध्यबिंदू काढा आणि अपोजिट व्हर्टेक्स आणि तो मध्यबिंदू जोडा ह्या ज्या तीन मेडियन्स तयार होतील तीन व्हर्टेक्स असल्यामुळे तीन मेडियन्स तयार होणार कॉमन सेन्स आहे आणि त्या तीनही मेडियन्स तुम्हाला असं जाणवेल की एकाच पॉईंटमधून जातात तो जो पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आहे पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स ओके त्यालाच म्हणतात सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रँगल त्यालाच काय म्हणतात सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रँगल आणि हा जो सेंट्रॉइड आहे ना तो मेडियनला सेंट्रॉइड डिव्हाइड्स सेंट्रॉइड डिव्हाइड्स मेडियन ऑफ द ट्रँगल इंटरनली इंटरनली इन द रेशो टू इज टू वन म्हणजे समजा ती मेडियन आहे समजा मी अशी एक आकृती काढली हा समजा ट्रँगल आहे हा त्याचा मध्यबिंदू आहे हा ए हा वर्टेक्स हा बी सी समजा तर बी सीचा मध्यबिंदू मी डी घेतला तर ए आणि डी यांना जोडणारा जो रेषाखंड आहे ना तो मेडियन आणि सेंट्रॉइड जे इथे कुठेतरी असणार म्हणजे हा वरचा भाग दोन आणि हा एक असं म्हणजे समजा हे चार सेंटीमीटर असेल तर हे दोन सेंटीमीटर असणार असं म्हणजे तुम्हाला असं माहिती पाहिजे की सेंट्रॉइड हे काय करतं तर ते मेडियनला डिव्हाइड करतं काय रेशोमध्ये डिव्हाइड करतं दोन असेल म्हणजे मेडियनचे जर तीन भाग केले आपण समान तर वरचे दोन भाग झाल्यानंतर तिथे ते मेडियन सेंट्रॉइड येणं ही त्याची प्रॉपर्टी आहे हे ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून तुम्ही शिकणं अपेक्षित आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण असा एक थेरम बघितला की जर राईट अँगल्ड ट्रँगल असेल लक्षात घ्या राईट अँगल्ड ट्रँगल जर असेल काठकोण त्रिकोण असेल बघा इथे हा काठकोण त्रिकोण काढलेला आहे तर त्याच्या मेडियनवर जी मे त्याच्या सॉरी त्याच्या हायपोटेनसवर जी मेडियन काढली आपण म्हणजे आता कसं झालं बघा हा ए बी सी बरोबर ना हा ट्रँगल आहे त्याची हायपोटेनस काय आहे ए सी मग बीवरून आपण मध्यबिंदू ए सीचा जो आहे डी बघा इथे ह्या ही बाजू आणि ही बाजू समान लांबीची आहे म्हणजे डी हा मध्यबिंदू आहे तर ही जी बी डी हा जर रेषाखंड असतो ना तो काय करतो बघा इन राईट अँगल्ड ट्रँगल द लेंथ ऑफ मेडियन ऑफ द हायपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हायपोटेनस म्हणजे ह्या मेडियनची लांबी किती असते हायपोटेनसची जी काही लेंथ आहे त्याच्या निम्मे असते हायपोटेनस समजा सोळा सेंटीमीटर असेल तर हे बी डी आठ सेंटीमीटर असणार सो दिस रिझल्ट ऑल्सो वी हॅव प्रूव्ड लॉट्स ऑफ रिझल्ट ऑल रिझल्ट वी हॅव प्रूव्ड त्याच्यानंतर मग परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थिअरम आधी ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या व्हॉट इज मेंड बाय परपेंडिक्युलर बायसेक्टर त्याच्यात दोन शब्द आहेत बघा बायसेक्टर म्हणजे त्या लाईन सेगमेंटचे दोन समान भाग करणारी करणारा जो बिंदू आहे त्या त्याच्यातून जाणारी आणि लाईन सेगमेंटला परपेंडिक्युलर असणारी लाईन बघा आता इथे त्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणतात ही जी ले लाईन आहे ना एल ही आकृती बघा ही जी लाईन आहे एल ती कशी आहे ए बीला परपेंडिक्युलर आहे आता ए बीला परपेंडिक्युलर इथे ह्या पॉईंटला पण मला काढता येईल ह्या पॉईंटला पण काढता येईल पण एक्झॅक्टली मध्यबिंदूतून जाणारी आणि त्या ए बीला परपेंडिक्युलर असणारी जो जो रेषाखंड असतो किंवा लाईन असते त्याला आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणतो मग आपण काय सिद्ध केलं दोन रिझल्ट सिद्ध केले की परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरचा कोणताही पॉईंट हा त्या लाईन सेगमेंटच्या एंड पॉईंट्सपासून सेम अंतरावर असतो बघा एव्हरी पॉईंट ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट 
बघा कुठला पॉईंट म्हणता येते एव्हरी पॉईंट प्रत्येक कुठलाही पॉईंट घ्या कशावरचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरचा कुणाचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट म्हणजे इथे ए बी ही सेगमेंट आहे त्याला आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला म्हणजेच काय काढलं अशी लाईन काढली की जी ए बीच्या मध्यबिंदूतून जाते आणि ए बीला लंब आहे परपेंडिक्युलर आहे आणि ती बायसेक्ट करते बायसेक्ट करणं म्हणजेच दोन समान भाग करणं ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या रेषाखंडाचा मध्यबिंदू घेता त्यावेळी आता इथेच बघा ह्या आकृतीमध्ये ए एम आणि एम बी ह्या समान लांबी आहे म्हणजे का ते तर एम हा मध्यबिंदू आहे मग त्याच्यामधून जाणारी रेषा एम मधून आणि जी ए बीला लंब आहे परपेंडिक्युलर आहे त्यालाच आपण म्हणणार परपेंडिक्युलर बायसेक्टर मग हा थिअरम तुम्हाला काय सांगतो की परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरचा कुठलाही पॉईंट मी घेतला तर तो त्या लाईन सेगमेंटच्या एंड पॉईंट्सपासून समान अंतरावर असतो असं आपण त्याच्यामध्ये सिद्ध केलं आणि मग उलटं सिद्ध केलं आपण आपण समजा असं म्हटलं की ए आणि बी पासून समान अंतरावर एखादा पॉईंट आहे त्याला कॉन्व्हर्स म्हणतात बघा एनी पॉईंट इथे स्टेटमेंट बघा त्या थिअरमची एनी पॉईंट कसा पॉईंट तो इक्वी डिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉईंट ऑफ द सेगमेंट म्हणजे या सेगमेंटचे जे एंड पॉईंट्स आहेत ए बी त्याच्यापासून समान इक्वी डिस्टंट म्हणजे समान अंतरावर असणं इक्वल डिस्टन्स इक्वी डिस्टंट म्हणजे समान अंतरावर तो पॉईंट परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवर असतो असं तुम्ही इथे उलटं सिद्ध केलं हा त्याचा कॉन्व्हर्स झाला तसंच एक अँगल बायसेक्टर थिअरम आपण केला अँगलला बायसेट केलं म्हणजे आता कसं बघा इथे मी एक समजा हा अँगल काढला हे बघा सपोज आय ड्रॉ अँगल लाईक धिस आणि ह्याचा हा बायसेक्टर म्हणजे इथे जेवढा अँगल आहे तेवढाच इथे अँगल झाला तर आपलं काय म्हणणं आहे ह्या अँगल बायसेक्टरवर मी कुठलाही पॉईंट घेतला ए तर तो ह्या ते जे काय म्हणता येईल त्याला साईड्स ऑफ द अँगल आहेत त्यांना त्यांच्यापासून तो समान अंतरावर असतो बघा एव्हरी पॉईंट ऑन द बायसेक्टर ऑफ अन अँगल इज इक्वी डिस्टंट फ्रॉम द साईड्स ऑफ द ट्रँग अँगल म्हणजे ह्या अँगलची ही साईड झाली समजा हे तुम्ही ओ ए ओ बी असा अँगल घेतला आता इथे ए घेतला आपण ते ठीक आहे तो बदलूया आपण ए ओ बी असा अँगल घेतला आणि हा पॉईंट मी पी घेतला तर पी हा पॉईंट कसा असणार ओ ए ही जी साईड आहे अँगलची आणि ओ बी साईड आहे त्यांच्यापासून इक्वी डिस्टंट आहे म्हणजेच त्याचा अर्थ काय पी वरून मी जर लंब टाकला त्या ओ ए वर आणि ओ बी वर लंब टाकला तर ह्या लंबांची लांबी समान असेल तर इथे माझ्या आकृतीमध्ये दिसत नाही कारण ते रफ काढले मी पण कुठलाही अँगल बायसेक्टर ज्यावेळी तुम्ही काढता त्यावेळी त्या अँगल बायसेक्टरवरचा कोणताही पॉईंट हा त्या साईडपासून इक्वी डिस्टंट असतो आणि तसंच उलट एनी पॉईंट इक्वी डिस्टंट फ्रॉम द साईड्स ऑफ अन अँगल इज ऑन द बायसेक्टर म्हणजे असा एखादा पॉईंट तुम्ही अँगलच्या इंटिरियरमध्ये घेतला आता समजा हा अँगल आहे इथे मी रफ डायग्रॅम काढतो हा समजा अँगल आहे त्याच्या आत मी एखादा पॉईंट घेतला कसा घेतला तर तो ह्या साईडपासून आणि ह्या साईडपासून इक्वी डिस्टंट आहे म्हणजे हे अंतर आणि हे अंतर सेम आहे तर हा जो पॉईंट आहे तो अँगल बायसेक्टरवर असणार हा पॉईंट अँगल बायसेक्टरवर असणार म्हणजे तुम्ही इथला व्हर्टेक्स आणि हा पॉईंट जर जोडलात आणि तो वाढवलात पुढे तर तो अँगल बायसेक्टर तुम्हाला मिळेल म्हणजे ह्या अँगलचे दोन समान भाग होतील त्याच्यामुळे बायसेक्ट करणं म्हणजे दोन समान भाग करणं ट्रायसेक्ट करणं ट्रायसेक्ट हा शब्द नाही आला आहे ट्रायसेक्शन असा शब्द आलेला नाही पण इफ यू कम अलॉंग विथ दट वर्ड ट्रान्स ट्रायसेक्शन इट मीन्स यू आर मेकिंग थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ व्हॉट एव्हर इज देअर अँगल ऑर साईड एटसेट्रा ठीक आहे इथपर्यंत आपण सर्व या पहिल्या दहा लेक्चर्समध्ये काम केलेलं आहे आता पुढच्या म्हणजे लेक्चरमध्ये आपण आणखी ॲडिशनल काही गोष्टी त्याच्यामध्ये शिकू ठीक आहे till then bye i have revised whatever is done up to this moment up to this point in this uh, chapter okay now in the next lecture i will continue with more results right again uh, at the end i appeal all of you to subscribe my channel maths made easy by dr rajiv sapre and take advantage of all these lectures thank you have a nice day